ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் சமீப காலமாக தமிழ்நாட்டில் பல கொலைகளும் கற்பரிப்புகளும் திருட்டுகளும் வெகு ஜோராக அருங்கேறி வருகிறது அது ஏன் எதற்காக என்பதைத்தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் தமிழ்நாடு வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு இன்று தொடர் கொலைகளால் இரத்த பூமியாக மாறி வருகிறது எங்கு பார்த்தாலும் குற்றங்கள் நிறைந்து காணப்படுகிறது உலகிலேயே பாரம்பரியத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும் பெயர் பெற்ற நம் தமிழ்நாடு இன்று தொடர் கொலை சம்பவங்களால் மக்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது காரணம் என்ன என்று பார்த்தால் அதன் பின்னணியில் காவல்துறையும் நீதிமன்றங்களும் தான் உள்ளன ஆம் இது அதிர்ச்சி கலந்த உண்மை தமிழ்நாடு காவல்துறை உலக அளவில் குற்றங்களை எளிதில் கண்டறிவதில் தமிழ்நாட்டு காவல்துறைக்கு இரண்டாவது இடம் இதனால் என்ன பயன் குற்றங்களை கண்டறிவதில் மட்டுமே காவல்துறையின் பங்கு இருக்கிறதே தவிர அந்த குற்றங்களை செய்பவர்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுப்பதில் அல்ல ஏழை பணக்காரன் என்ற வித்தியாசம் பார்த்துதான் வழக்கையே விசாரிக்கிறார்கள் பணக்காரன் என்றால் பேரளவில் மட்டுமே விசாரித்துவிட்டு அவர்களை வீட்டிற்கு அனுப்பிவிடுகிறார்கள் இதுவே ஒரு ஏழையாக இருந்தால் முதலில் வாரண்டி இல்லாமலேயே அடித்து இழுத்து வருகிறார்கள் பின்னர் ஒரு மணி நேரத்தில் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்து பின் புழல் ஜெயிலிலேயே தள்ளிவிடுகிறார்கள் போலீஸ்காரர்களின் இந்த கடம உணர்ச்சியை ஒரு அரசியல்வாதியிடமோ ஒரு பணக்காரனிடமோ ஒரு விஐபியிடமோ ஒரு பெரிய மனிதரிடமோ அல்லது ஒரு ரவுடியிடமோ காட்ட முடியுமா பிறகு ஏன் இந்த பாகுபாடு போலீஸ்காரர்கள் இப்படி பாரபட்சம் பார்த்தால் குற்றங்கள் எப்படி குறையும் காவல்துறை உங்களின் நண்பன் என்பதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது ஒரு ஏழை கொலை செய்தால் உடனே தண்டனை ஆனால் இதையே ஒரு பணக்காரனோ அரசியல்வாதியோ செய்தால் ஜாமீன் என்ற பெயரில் விடுதலை இதை போலீஸ்காரர்கள் இல்லை என்று மறுக்க முடியுமா இப்படி தண்டனை வழங்குவதில் பாரபட்சம் பார்த்தால் குற்றங்கள் எப்படி குறையும் இதனால் தான் தமிழ்நாட்டில் தொடர் கொலைகளும் கற்பழிப்புகளும் திருட்டுகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கிறது நீதிமன்றம் பேரில் தான் நீதி இருக்கிறது தண்டனை வழங்குவதில் இல்லை காவல்துறையை போல் நீதிமன்றங்களாலும் தான் தமிழ்நாட்டில் கொலைகள் அதிகமாகி வருகிறது ஒரு சாதாரண மனிதன் தான் வாங்கிய ஒரு லட்சம் லோனில் ஒரு மாத தவணையை கட்ட முடியாமல் போனால் உடனே அவனை அடித்து இழுத்து வர ஆணை பிறப்பிக்கும் நீதிமன்றங்கள் பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி என லோன் வாங்கிவிட்டு அவனை கட்டாமல் நாட்டையே விட்டுவிட்டு ஓடிவிடும் கயவர்களை அடித்து இழுத்து வர உத்தரவு பிறப்பிக்காதது ஏன் அப்படி என்றால் ஏழைகளையும் அப்பாவி நடுத்தர வர்க்கத்தினரை மட்டும்தான் உங்களுடைய நீதிமன்றங்கள் தண்டிக்குமா பணக்கார வர்க்கத்தினர் வர்க்கத்தினரையும் அரசியல்வாதிகளையும் பெரிய மனிதர்களையும் தண்டிக்காதா இதனை நீதிமன்றங்கள் மறுப்பதாக சொன்னால் பல கொலைகளை செய்யும் ரவுடிகள் வெளியில் சுதந்திரமாக வளவருவது எப்படி பல ஊழல்களை செய்து கொண்டு வாழும் அரசியல்வாதிகள் கம்பியனாமல் இருப்பது எப்படி இதற்கு பதில் தர முடியுமா பொதுமக்களில் ஒருவன் கொலை செய்தால் தூக்கு தண்டனை இதனையே ஒரு அரசு அதிகாரி செய்தால் டிரான்ஸ்பர் அட பாவிங்களா ஒரே கொலைக்கு இருவேறு தண்டனையா இதுதான் உங்கள் சட்டத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா வெக்கமாக இல்லை இப்படி தீர்ப்பு கொடுத்தால் பின் எப்படி கொலைகளும் குற்றங்களும் மறுபடியும் நடக்காமல் இருக்கும் குற்றங்களை தடுத்து நிறுத்தும் பணியில் இருக்கும் காவல்துறையும் நீதிமன்றங்களும் அரசுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் பணக்காரர்களுக்கும் வேலை பார்த்தால் நாட்டில் குற்றங்கள் அதிகரித்த வனம் தான் இருக்கும் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் அதே துயரம் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு நாளை ஏற்பட்டால் தான் சட்டத்தை முறையாக கடைபிடிப்பீர்களா இந்த நிலை தொடர்ந்தால் காவல்துறையும் நீதிமன்றங்களும் மக்களின் கோபத்திற்கு ஆளாக நேரிடும் பொதுமக்களை அடித்து துன்புறுத்தும் போலீஸ் நாளை அதே பொதுமக்களால் அடிவாங்கும் காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை நன்றி வணக்கம்